Thưa quý vị, chiều qua một hiện tượng thiên văn hiếm gặp và được cho là đáng chú ý nhất năm nay đã diễn ra Đó là hiện tượng nhật thực hình khuyên đây là lần nhật thực duy nhất quan sát được trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong vòng 10 năm tới. Vâng và để tạo điều kiện cho những cái người mà đam mê thiên văn có thể quan sát hiện tượng này một cách an toàn thì Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ đã tổ chức chương trình quan sát nhật thực qua các thiết bị thiên văn chuyên dụng tại Đài Thiên văn Hòa Lạc và bản thân tôi chiều ngày hôm qua thì cũng đã có cơ hội tới đây và ghi nhận không khí tại đây. ánh sáng như thế này có thể giúp cho chúng ta quan sát nhật thực một cách an toàn à, bởi vì khi mà hiện tượng này diễn ra thì những bức xạ ánh sáng từ phía mặt trời có thể gây hại cho mắt cho nên là chúng ta không thể quan sát nhật thực bằng mắt thường được ở đài thiên văn hòa lạc này thì bên cạnh những chiếc kính lọc ánh sáng như thế này thì các kỹ sư ở đây còn trang bị rất là nhiều những thiết bị như là những thiết bị xung quanh tôi đây để giúp cho mọi người có thể quan sát hiện tượng nhật thực một cách gián tiếp hiện tượng nhật thực nó xảy ra khi mà trái đất mặt trời và mặt trăng nằm trên một đường thẳng thì cái hiện tượng này nó xảy ra thì mặt trăng nó bắt đầu đi vào khu vực ở giữa trái đất và mặt trời dẫn đến là cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở đây thì cái phần sáng ánh sáng của mặt trời nó sẽ bị mặt trăng che khuất đi một phần quan sát ở hà nội hôm nay nó sẽ đạt cực đại là 71% phần trăm thế nhưng mà chúng ta có thể quan sát hiện tượng này nhiều hơn một chút ở hà giang với 79% mươi phần trăm mặt trời bị che khuất tại hà nội nhật thực bắt đầu vào khoảng 13 ba giờ 15 phút và đạt cực đại vào gần 15 giờ chiều trong suốt thời gian này, mặc dù trời nắng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến trên 40 độ C. Thế nhưng hàng trăm phụ huynh và các em nhỏ tại khu vực Đài Thiên Văn Hòa Lạc vẫn chăm chú theo dõi. Tuy là nắng nóng như thế này, nhưng mà những cái trải nghiệm như thế này là cực kỳ là là hữu ích. Một là được quan sát một hiện tượng khoa học lý thú như thế này. À, và thứ hai lại là được uh, chia sẻ cùng với cả gia đình vào một cái ngày chủ nhật cuối tuần. Và hai mẹ con thì rất là háo hức và chờ từ sáng đến bây giờ. Chị bảo là để cố gắng là đến qua đến 2 giờ để có thể được quan sát hiện tượng nhật thực một phần này. Con đã nhìn thấy nhật thực mà nó đã che được 50% rồi ạ. Con cảm thấy rất là vui ạ. Tại vì cái hiện tượng này nó rất là hiếm. Con chỉ được nhìn thấy nó trên internet internet thôi ừ. con đã học được những thông tin về uh, vũ trụ các vì sao và những cái thông tin quan trọng khác của vũ trụ ạ những kiến thức này vẫn thường xuyên được trung tâm vũ trụ Việt Nam cung cấp thông qua các hoạt động như là lớp học về thiên văn học hay là những lớp học về công nghệ vệ tinh như là lắp ráp và thử nghiệm phóng tên lửa nước nhằm đưa công nghệ vũ trụ tới gần hơn với cộng đồng Vâng, đó là những hoạt động vừa học vừa chơi rất là lý thú phải không ạ? À, theo các nhà khoa học thì sau lần nhật thực này thì phải đến 11 năm nữa Hà Nội cũng như là toàn miền Bắc mới có thể có một cái sự kiện nhật thực che khuất mặt trời nó với độ che phủ nó lớn như thế. Vâng, đúng, đúng là ạ. như vậy anh ạ. À, còn với nhật thực toàn phần á, thì lần gần đây nhất mà chúng ta quan sát được là năm 1994 và anh biết không cũng phải mất tới 50 năm nữa thì chúng ta mới có thể quan sát được từ lãnh thổ Việt Nam đấy ạ. Và thưa quý vị, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 hay là Nga kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức, đây là hai trong số rất nhiều sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong tuần này. Mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua ngay sau đây. 